心胸，前往彼岸残缺的愁，这一次握紧命运，绝不低头。臣已查明，幕后主使乃灵王世子，顾衍西。顾衍西经营北军多年，如今重兵在握，觊觎皇都，预谋楚军之位。可有证据啊？有顾衍西与逆贼往来密信为证。丝竹案的指使是谁？世子顾衍西。打！朕再问你一遍。丝竹案的幕后主使是谁？世子顾衍西。很好，接着打，今夜还长着呢。啊啊啊啊啊啊、姑娘，嗯，今天跟外婆耽搁太久了，拆完了您就早点睡吧。这好不好看？嗯，嗯，娘，四夫人方才来说，老夫人好像大姑娘，大姑娘，老夫人在堂屋等你呢。都退下去吧，跪下。去哪儿了？谁陪你去的？旧正街，我一个人去的，去铜匠铺买了点东西。我倒是齐了，什么东西这么重要？明日沈家就来下定礼。你今日摸着黑都要偷偷去买，拿出来我看看。交年夜，你买个乌鸦进门，给我扔了。是，我去丢吧。听素里，我睁一只眼闭一只眼也就罢了，怪只怪老爷当年做御史，四处巡查，偏要把你带在身边，让你自幼常年在外无人管教。如今你是越发肆意妄为了
不告诉父母，偷偷跑出去。倘若出了什么事儿，折损的可不是你一个人，是你祖父、你父亲、整个花家的生命。到了明日，还有沈家的生命。老祖宗，别动怒哦！大姑娘一向是这个性子，又不是今日才知。常年累月，闭门不出，在屋子里搞些古怪。除了你祖父，这府上上上下下，你把谁放在眼里啊？藏书楼你倒是常去，可曾读过一个字的女界？未曾读过。若非已换了曹铁，索性把你妹妹嫁了去。免得让人家说我们花家教女无方。大嫂，你莫慌。老夫人也是说笑的，别说你家纸丫头没出什么事儿，即便她惹出事儿来，也要吹吹打打的嫁过去，岂容那沈家挑挑拣拣？你自问问，你哪里像个做姑娘的？你哪里像官宦闺秀？整日只知道研读术数与商贾之道。花指之错，请祖母惩罚。去祠堂判刑，抄女界百遍。花指警戒。老祖宗，我送您回去安歇吧。你们都去吧，我就在这儿等老爷回来。给纸丫头加个炭盆儿。是。四婶，我好不容易订到的，幸好有你，我帮你抄一些吧。傻私婶，祖母是不会厌我功课的，她总是记不起我这个人来。反正左右也骂不了我几回了，其实就在今年吧。你怎将婚姻之事说得如此寻常？不论成不成亲，我还是我，日子还是照旧过。你看这个，是不是做得很精巧？嗯，侄儿，你把婚姻想得太简单了。哎，四叔。哎，婚姻嘛。最要紧的是遇到那命中之人。不过我看啊，这事儿费心也没什么用，全靠老爹爷整去。你怎么来了？我这一回来啊，就听说小侄儿来贵祠堂了。传的倒快，快趁热多喝几口啊。还有护膝，这个好吃，杨三，来吃一个。这夜里也够冷的吗？走走走，让小纸儿啊自己给挨罚吧。拖下去吧。燕西的字是朕一笔一画教的，没有人比朕更清楚他的字迹是什么样。如今连齐如海都不愿意跟朕说实话了。行了，你们都下去吧。谢谢陛下。燕西，都听到了吧？伯父替你出气了。谢陛下，怎么跟伯父变得生分了？你小时候见到伯父都是一路蹦蹦跳跳的到我身边的，如今跪得这么远。臣长大了，应知君臣之变。你一定要如此让我伤心吗？伯父，快起来。
这些年在那苦寒之地受苦了。替伯父戍边，这点苦不算什么。妍希，你可知今日之祸从何而来啊？请伯父赐教。献王、惠王都不及你，三岁就被先帝、大娘娘抱在怀中，视若其珍。此事满朝上下无人不知，齐如海今日敢污你谋逆，就是算准了我，我得不依你。你这是做什么呀，燕西？这把刀是陛下赐予我的。我听闻面容有悔者，不得立为楚军。今日我愿以此刃，全君臣之意，报教养之恩。咦，你这是何必呀、啊？难道伯父还能不相信你吗？陛下信我，我亦信陛下。臣愿永离北地，入七秀司，替陛下驱策。燕西。伯父没有看错你，你在北营领兵防御昭国也好，进皇都执掌七秀司也罢，伯父所亲所信，也只有你一人。你既已领职，今日便走马上任吧，替伯父辛苦一趟。臣领旨。官家圣安，太后娘娘请官家往凤翔宫吃茶守坛。太后的消息一向如此灵通。国家何罪？花中城作罪，累及三族。七秀司奉命抄抹家产，皇太后慈悲，特赦妇孺之罪。带走。是。我受朝廷诰命，庶子安敢造次？那么。请吧
长眼吗？来抄家，不是来杀人的。是。司师，抄家这种小事不麻烦你了，小本子全办好了。怎么这么眼熟呢？这是何处？哦，这是花府的藏书楼。去看看。这这这这这这,这看什么？高处的景致才好。花中城的书稿，抄吗？官家口谕，花艺正锁住书稿信件，一字不留。是。走闪开，别碍事。是他。你怎么不哭，也不跑呢？普天之下，莫非王土，哭有什么用？逃又能到哪儿去？是，你无处可逃。擦擦吧，别弄脏了我的东西。这是你的地方，这是府里的地方，我借来算数。关心，你和关心，那怎么没关出花家要大难临头了？诗人愚昧，不知天道有会。凡人数十载寿命，相比起日月星辰，就如同微尘之于汪洋。皇帝高高在上，不会垂帘花甲；天象也不会因一人、一族、一国的灭亡而有何异常。所以你是认命了，认命也好，
，没有妄想，也就不会失望了。我不认命。若真有天道天命，祖父便不该获罪。他要做纯臣，不欺瞒众人，不欺圣上。你们都清楚他是否有罪，又为何获罪。此事都抄完了，凡是可疑的书本纸张都收押了。好，押走。这是花家诸人俱在此了。男丁满十岁者，押去大理寺夜明正身，收监候审。这里头还有几个，别漏了。管家可告诉我，花伯于上个月刚过完十岁生辰。不，这个不要，不要，不要，不要，不要。花府现已查封，给你们一刻钟时间收拾吃穿用度，自行离开。皇家所赐，应不再查抄之列了。有一处太后所赐的庄子，在东城门外五里。给他们留两辆车，两匹马。这，这不妥吧？官家下旨查抄家产，接官家口谕的是你还是我？是。多谢。留两辆马车给他们。都听着，一辆车载人，一辆车载物，随我去城外的庄子，多余的东西都带不了，需想好取舍，都收拾去吧。
跟着我。上前笔耕不辍，这等将来之事了，岂不是更加废寝忘食？这些书也不着急，要不先歇息吧。人生如白驹过隙，我怕来不及呀、啊。这儿，你看，这些坎坷下来的文字，从先秦流传至今呐、啊，再过千百年，还是会熠熠生辉。但写这些书的人，恐怕……连骨头都已化成灰尘，有一天，我也会化作灰尘。但到那个时候，如果我的书稿还能存世，那我就不枉此生了。都活下来了，姑娘，连锅碗瓢盆都被砸了，咱们，咱们以后吃什么呀？姑娘，带上我们吧，别丢下我。从前你们就跟着我，以后咱们一块儿过活，一个都不能少。屋里东西剩的不多了，我给姑娘收拾了一些贴身衣物，拆换首饰，匣子里还有些钱，我也带上。迎春，这些地上和架子上的书都得带走，抱下，你帮着搬。福东，门外有两辆车，你拉一辆回来，赶紧装车。密秋，你去找一些麻绳捆上。姑娘，那阁楼上那些东西呢？都是你辛苦做的。不带了，我去看看娘他们。
快收吧。未必会遭极刑，蝼蚁尚且偷生，你怎么能先寻死呢？你不要哄我了。刚才那个阵仗，你也看见了，我也看明白了，轻则流放，重则凌迟。他们就算活着，也回不来了。那爹好好的，他在家几时？在你面前几时？我从小到大，见你见婶子都比见他多一些。这么大的内宅，哪个女人不是独自活着？官人被捉，我怎能独活？娘，爹要是真心待你好，怎么会让你不知时务、不识时事？那农夫尚会耕作，你一条白绫都系不好。他要真一心待你，那沈姨娘、邱姨娘是怎么来的？蓉儿妹妹又是怎么生出来的？你不过是他仕途的装点，用来成全他不尽才词的清明。陈露，看好他。是。大夫人，没事了，大夫人。想想呢，咱们女人活这一辈子为的是什么？不就是为了儿女们吗？李哥还小，纸丫头又没嫁人，这荣姑娘说起来，也算是你呢。你今日若是死了，就是白活了。想当年。我进花家，也算是低家。二老爷那样的性子，余家跟石头木头又有什么区别？这么多年，我苦苦熬着，为的是什么？自从有了李科，我便有了指望，再也不图别的了。大嫂，你比我的命好啊，不能犯糊涂，听见吗？二嫂，是我糊涂了。东西都放好一点啊！大姐姐呢？怎么还不来救下她了？车呢？怎么只剩一辆车了？在哪儿呢？我让迎春拉去藏书阁去装书了。你装那些废纸干嘛？我们的东西往哪儿放？赶紧拉回来呀、啊！我们还要念书，不光是我们，还有孩子们。田宅易得，书若散了，就难再有了。带东西装好，启程吧。
人，上车吧。<笑>都抬起头来，别跟丧家之犬似的，招惹吉祥。走吧。姐妹们在一处，谁先累不死吧？以后要哭的地方还多着呢。你呀，数的得有八百遍了。父亲回来了。父亲，怎么了？哎，快，快将这些红绸子都扯下来，拿去烧干净。这东西都，都锁进库里，再也不许见人了。父亲，是不是宫里出事了？父亲，祖父，这是我从花池定铁，住口！从今往后，再不许提这家几个字。你们赶紧去，召集下士，告诉他们，妻儿定亲的事，都死死烂在肚子里，谁敢多嘴多舌，一律打死。
你去看看后边跟着的人走了没有。我刚刚瞧过了，禁军出城时便回转了，剩下两七秀四个茬子一路远远追着，这回他见不着了吗？走不远。老祖宗，这是什么地方啊？就是很多年前皇太后赐予我们花家的。我年轻时常来避暑。哦，原来这便是紫皇居啊！总听您说起，家里人都没来过。只是不知道这里面的屋子够不够住啊？这窝里读书，最怕被打扰了，需找个清静的屋舍才行。后边有个小屋，是我的卧房。此处是饮茶休息的地方，好歹有个瓦片遮头。我呢是半步都走不动了。来来来，进去吧，进去吧。这里都莫说床，连铺盖都没有啊！是啊。这什么都没有，怎么住啊？根本不是人住的地方。那你们去住我的卧房？啊，我们小妹怎么睡都行。老夫人，您别担心，别担心啊。那些丫鬟和姨娘路上都跑了，就剩下我们几个了。春天。